ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നിറവിൽ അനന്തപുരി ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാലി അർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടാനുള്ള ഭക്തലക്ഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി ദേവീസ്തുതികളാൽ മുഖരിതമാണ് ക്ഷേത്ര പരിസരവും തലസ്ഥാനമാകിയും ദേവീദർശനത്തിനായി ഭക്തജനപ്രവാഹമാണ് ഇപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ തോറ്റമ്പാട്ട് പുരോഗമിക്കുകയാണ് പത്ത് പതിനഞ്ചിനാണ് പണ്ടാരടുപ്പിലേക്ക് തീ പകരുക ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്ന് ആതിര സുധാകരനും പഴവങ്ങാടിയിൽ നിന്നും ദിവ്യാദിവാകരനും തമ്പാനൂരിൽ നിന്ന് ധന്യാവിശവും ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം മാതിരയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിന് ഇനിയും രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പണ്ടാരടുപ്പിൽ തീ പകരാനായി അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായോ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ തോറ്റൻ പാട്ട് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോറ്റൻ പാട്ടിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓലകൊണ്ട് മറപ്പുര കൊണ്ട് കെട്ടിയൊരുക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ തോറ്റൻ പാട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഈ മറയ്ക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് പേർ ഇരുന്ന് തോറ്റൻ പാട്ട് ആലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ണകി ചരിതമാണ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തമിഴിന്റെ മഹാകാവ്യമായ ശിലപ്പതികാരത്തിലെ കവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യമാണ് ആറ്റുകൾ ക്ഷേത്രത്തിന് ഉള്ളത് കണ്ണകിയുടെ ഭർത്താവായ കോവൽ കണ്ണകിയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ചിലമ്പ് വിൽക്കാനായി പോവുകയും എന്നാൽ ഈ ചിലമ്പ് മൂർച്ചിച്ചതാണ് എന്ന് ആരോപിച്ച് പാണ്ഡ്യ രാജാവ് കോവലിനെ പിടികൂടുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഗോപി കോപിതയായ കണ്ണകി കാൽച്ചിലമ്പ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആ അവരുടെ ദേശത്തിൽ മധുര നഗരം ബന്ധു ബെന്നിറായി എന്നാണ് ചരിത്രം അതിനുശേഷം അവർ കിള്ളിയാറിന്റെ തീരത്തേക്ക് വന്ന് അവിടെ ദേവി രൂപം പ്രാപിക്കുകയും അതിനുശേഷം അവരെ ആറ്റുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കുടിയിരുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം ആ ചരിത്രമാണ് ദേവിയെ അത് കാർത്തിക നാളിൽ ഉത്സവം തുടങ്ങുന്ന അന്ന് കാപ്പ് കിട്ടിയ ശേഷം ഈ കണ്ണികി ചരിത്രം എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വായിക്കും ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് എന്ന് വായിക്കുന്നത് പാണ്ഡ്യ രാജാവിന്റെ വധഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് അമ്പലത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ പൊങ്കാലയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ടുള്ള പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക ഒൻപത് മുക്കാലോട് കൂടിയിട്ടാണ് പുണ്യാസത്തോടു കൂടിയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകുക ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തെക്കേടത്ത് പരമേശ്വരൻ മോഹനൻ പട്ടുതിരിപ്പാട് അദ്ദേഹം വാസുദേവൻ പട്ടുതിരിപ്പാട് അദ്ദേഹം ശ്രീകോവിലിൽ നിന്നും ദീപം എടുത്ത് മേൽശാന്തിക്ക് കൈമാറും മേൽശാന്തി ചെറിയ വലിയ തിടപ്പള്ളിയിലെ അടുപ്പ് കത്തിക്കും അതിനുശേഷം സഹ മേൽശാന്തിക്ക് കൈമാറും അദ്ദേഹം ചെറിയ തിടപ്പള്ളിയിലെ അടുപ്പും കണ്ടാറി അടുപ്പും കത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി ക്ഷേത്രമെങ്കും കഥനാവിടികൾ മുഴങ്ങും അതുപോലെ ചെണ്ടമേളവും ശരണ മന്ത്രങ്ങളും വായ്പുരവികളും ഒക്കെ അതിന്റെ ഉച്ച സ്ഥായിയിലെത്തും അതോടുകൂടിയാണ് പൊങ്കാലയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ടാരി അടുപ്പ് കത്തികൾ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് പൊങ്കാല ആരംഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ആറ്റുക ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും അതുപോലെ തന്നെ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷോപ ലക്ഷം പൊങ്കാല അടുപ്പുകളിലേക്ക് ഈ അഗ്നി പകരും അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് നിവേദ്യ ചടങ്ങുകൾ അതോടുകൂടിയാണ് പൊങ്കാലയ്ക്ക് സമാപനമാകുക ഇപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തരുടെ വലിയ ഒരു തിരക്ക് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ ദേവി ദർശനത്തിനായി പൊങ്കാല ദിവസം ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഭക്തർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വ്രതമെടുത്ത് നോമ്പ് തോറ്റ് ദേവി സന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഭക്തർ ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ വരിയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു അവർ ഓരോരുത്തരായി ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവിയെ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ശേഷം വേണം ഇവർക്ക് പൊങ്കാല അടുപ്പുകളിൽ പൊങ്കാല നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കാനായി ഒരു ആത്മസമർപ്പണം തന്നെയാണ് പൊങ്കാല ഇങ്ങനെ കണ്ണകി കണ്ണകിയുടെ രൂപമുള്ള രൂപമുള്ള കണ്ണകിയുടെ കൗമാരക്കാരിയായ ഒരു കണ്ണകി ആയിട്ടാണ് ആറ്റുകൾ അമ്മയെ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അമ്മ സ്വരൂപത്തെയാണ് എങ്കിലും ഭക്തർ ഏറ്റവും അധികം ആരാധിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഉഗ്ര രൂപിണിയായിരുന്ന ദേവിയെ ശാന്തരാക്കാൻ ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊങ്കാല മഹോത്സവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാലിക ബാലന്മാരും ഒക്കെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി താലപ്പൊലികളുമായി ദേവിയുടെ മുന്നിലെത്തും ദേവിയുടെ പ്രീതിക്കായി ദേവിയുടെ ഐശ്വര്യം ഇന്നത്തെ ദിവസം ദേവി ദർശനം വലിയ ഒരു പുണ്യമായി തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുങ്ങി നല്ല താലപ്പൊലിയുമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് നാൽപ്പത്
കുത്തിയോട്ടം ആരംഭിക്കുക അതിനുശേഷം പുറത്തെഴുന്നള്ളത്തും ഉണ്ടാവും പിന്നീട് മണക്കാട് ശാസ്ത ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ദേവി പുറപ്പെടും അതിനുശേഷം നാളെയാണ് തിരിച്ചെഴുന്നള്ളത്ത് നടക്കുക അത്രയുമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങ് എന്തായാലും ഇനിയും വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊങ്കാല പണ്ടാന അടുപ്പിലേക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതിനുള്ള തിരക്കുണ്ടോ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ദർശനം നടത്താൻ ഇപ്പോഴും തിരക്ക് ഉണ്ടോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും വളരെ നല്ല ഒരു തിരക്ക് തന്നെയാണുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് മുൻവശത്തുണ്ടായിരുന്ന ക്യൂ ഒക്കെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു തിരക്ക് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് മറു സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ മറു സൈഡിലായിട്ടാണ് ഭക്തരുടെ ഭക്തർ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏറെക്കുറെ ഭൂരി അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട ഭക്തരുടെ ആ ഒരു തിരക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറഞ്ഞു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പോഴും നിരവധി ആളുകൾ ദേവി ദർശനായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഇത്ര അധികം ആളുകൾ ക്യൂബിൽ നിന്നിട്ടും എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ തന്നെ തിരക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവർക്കും ദേവി ദർശനം സാധ്യമാക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഈ ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും ഒരു പരാതി കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ദേവി ദർശനം സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് ഒരു വഴിയിൽ കൂടി കയറ് കെട്ടിത്തിരിച്ചാണ് ഭക്തരെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് മറുവശത്തുകൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് തന്നെയാണ് ഭക്തരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഭക്തരുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായി ശ്രീ ദേവി ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തോറ്റം പാട്ട് ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലായിട്ട് തോറ്റം പാട്ട് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും ദർശനം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായി എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ദേവി ദർശനത്തിനായി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറുകളായി ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ക്യൂവിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ എങ്കിലും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തന്നെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ദർശനത്തിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് ക്ഷേത്ര ഭാരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിന്റെയും പ്രത്യേക സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഒരേ സമയം ദേവി ദർശനം നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തോറ്റം പാട്ട് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തോറ്റം പാട്ട് പാടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ടാര അടുപ്പിലേക്ക് അഭിവയം പകരുക പത്ത് പതിനഞ്ചിനാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക അതിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ദിവ്യയും അതുപോലെ തന്നെ ധനിയും തമ്പാനൂരിലുമായി ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരിലേക്ക് കൂടി പോകാം അവിടത്തെ ഒരുക്കങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊങ്കാല ഇടുന്നതിനുള്ള അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളും എല്ലാം കാണാം ദിവ്യയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ദിവ്യ തീർച്ചയായും പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിലാണുള്ളത് അവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദിവ്യ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ ജോയ് പൊങ്കാല ഇടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും പൊങ്കാല ഇടാൻ എത്തിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ഒരാളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് പൊങ്കാലയ്ക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതെന്നും അതിൽ നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയും എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ചേച്ചി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കൊട്ടി വന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എത്ര മണിക്ക് എത്തി രണ്ടര മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ പുലർച്ചെ എത്തി പുലർച്ചെ ഇപ്പം ഈ പഴവങ്ങാടി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ പൊങ്കാല അടുപ്പ് ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇല്ല വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒട്ടും വിചാരിച്ചിരുന്നു സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ അന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ആറ്റുകാൽ ദേവി സന്നിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ തന്നെ പൊങ്കാല ഇടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് പലരും വരുന്നത് അതിന് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അത് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ പൊങ്കാലിടാൻ വരുന്ന ഒരാളാണോ അല്ല അങ്ങനല്ല ആവുന്ന സമയത്ത്
ശരി നമുക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ ഇവിടെ പൊങ്കാല ഇടാൻ എത്തിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ചുറ്റിലും ഈ പത്മനാ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലും പഴവങ്ങാടി ഗണപതി കോവിലിന് മുന്നിലും ഒക്കെ ജനത്തിരക്ക് കൂടി വരികയാണ് സമയം കഴിയും തോറും പണ്ടാരടുപ്പിലൊക്കെ തിരി തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാകുന്നോഴും ഇവിടെ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കും ചേച്ചി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ആര്യനാടെന്ന് വരാണ് പുലർച്ചെ എത്തിയോ രണ്ടു മണിയായപ്പോഴത്തേ രാവിലെ രണ്ടു മണിയായപ്പോ എങ്ങനെ ബസ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ തന്നെയാണോ എപ്പോഴും പൊങ്കാല ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥലം കിട്ടാറുള്ളു എന്തൊക്കെയാണ് ചേച്ചി വിഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചോ ഓ എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചു പായസം പായസം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വേറൊന്നും ഇല്ല പായസം തന്നെ പായസം മാത്രമാണ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ചേച്ചി എന്താണ് വിഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ചേച്ചി പൊങ്കാല പായസമാണ് എന്താണ് അതിനൊരു പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നതൊക്കെ ചേച്ചി അരിയും നെയ്യും ശർക്കരയും തേങ്ങ അതല്ലാതെ സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും പലരും കുമ്പിളപ്പം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ബസ് സൗകര്യം ഇത് കൃത്യം കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചു എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ തന്നെയാണോ ചേച്ചി ആണ് എന്നും ഈ രാവിലെ വന്ന് ഇവിടെ സീറ്റ് പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുവൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ചേച്ചി വർക്കല നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങനെ എത്തി ഇവിടെ ട്രെയിനിൽ വന്നു ട്രെയിനൊക്കെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു എന്നും ഈ ഒരു പഴവങ്ങാടി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ പൊങ്കാല ഇടാറ് എന്തൊക്കെയാണ് ചേച്ചി അമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരുക്കുന്നത് കുറ്റുണ്ട പൊങ്കാല കരളി എല്ലാം വയ്ക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി ഇതിന്റെ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പയറ് വറുത്ത് പൊടിക്കണം ശർക്കര ചെയ്യണം തേങ്ങ തിരിയത് വേണം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് വേണം അതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇടണം പഴം ഉരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇടി ഉരുട്ടി ഇതൊക്കെ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണോ തേങ്ങ ചരുക പഴം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ആ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നെ വെക്കേ ഉള്ളു ഇനിയിപ്പോ അഗ്നിപകര ഉണ്ടാക്കുക അത്രേ ഉള്ളു ഇതുപോലെ ഇവർ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കാണാം ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഈ റോഡിന് ഇരുവശവും പഴവങ്ങാടി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ ജനത്തിരക്ക് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് അത്രത്തോളം ജനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏതാനും കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ നല്ല ഉച്ച സ്ഥായിയിലെത്തും ഇപ്പോഴേ ചൂട് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല വെയിലും ചൂടുമാകും പക്ഷെ അതെല്ലാം ദേവിക്കുള്ള ഒരു ആത്മസമർപ്പണം എന്ന രീതിയിൽ അവർ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറന്ന് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പണ്ടാരടുപ്പിൽ പത്തേ കാലോടുകൂടി ദീപം അഗ്നി പകരം ആ അഗ്നി മറ്റ് പൊങ്കാല അടുപ്പുകളിലേക്ക് പകരുന്നതിനായുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാവരും എല്ലാ വിഭവങ്ങളും എല്ലാം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലായാലും തൊട്ടപ്പുറത്ത് പുത്തരിക്കട്ട മൈതാനമായാലും പഴവങ്ങാടി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലായും ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും മിക്ക ഇടങ്ങളിലും പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാനെത്തിയ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഒരു പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വാക്കിനെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റ് ഒരിടത്തും കാണാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ അത്രത്തോളം സ്ത്രീ ജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇവർക്കായുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നൽകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും പലയിടങ്ങളിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു മറ്റു കാര്യം സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൺട്രോൾ റൂമിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് ആംബുലൻസ് സൗകര്യങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവർക്കായി സജ്ജീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും അതിനെയെല്ലാം നേരിടാൻ തക്ക തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എപ്പോൾ എത്തി ഇവിടെ ഇവിടെ ആറ് മണിയായപ്പോ രാവിലെ ആറ് മണിയായപ്പോ എത്തി ഇവിടെ തന്നെയാണോ എല്ലാ വർഷവും പൊങ്കാല ഇടാറുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ വർഷവും എത
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും അതെല്ലാം സഹിക്കാൻ തക്ക മനക്കരുത്തും എല്ലാം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓരോ സ്ത്രീ ജനങ്ങളും എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് അഗ്നിപകരാനുള്ളത് നിരവധി സൗകര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നടത്തി വരികയാണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുക പരാതിയില്ലാതെ ഈ പൊങ്കാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകളും എല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർത്തിയായിരുന്നു അത് സർക്കാർ തലത്തിലായി കഴിഞ്ഞാലും നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലായാലും ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയെന്നോ ഇവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് യാതൊരു അപകടവും അത്യഹിതങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് മനസ്സും ശരീരവും അർപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പൊങ്കാല ഇടുക എന്ന ആ ഒരു ഇതിന് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു ഇതിൽ ഒരുപക്ഷെ സുരക്ഷാ സേനയുടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തവണ പ്രത്യേക വനിതാ കമാൻഡോ സംഘത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നഗരത്തിന് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു അസൗകര്യവും ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക വനിതാ കമാൻഡോ സംഘം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായി വരുന്നത് നല്ല ചൂടാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സൂര്യതാപം അത്തരത്തിൽ നിർജ്ജലീകരണം പോലെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ജാതി മത വ്യത്യാസങ്ങളില്ല പണമുള്ളവൻ പണമില്ലാത്തവൻ തുടങ്ങിയ യാതൊരു വേർതിരിവും ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ ആറ്റുകാലമേക്ക് പൊങ്കാലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കുടിവെള്ളം തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാൻ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കടകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റ് ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക ഒപ്പം മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ രാവിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽകാൻ തന്നെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വിവിധ സംഘടനകൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഒപ്പം മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള തലച്ചുറ്റിലായാലും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ തക്ക മെഡിക്കൽ സംഘത്തെയും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടു കാണും ആംബുലൻസും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചീരിപ്പായെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അത്യാവശ്യമോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ സംഘവും പ്രത്യേക ജാഗരൂകരായുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം എടുത്ത് പറയേണ്ടത് തീയാണ് തീ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഗ്നി പടരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രധാന ഇടങ്ങളിൽ ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് കിഴക്കേ കോട്ട ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് തമ്പാനൂര് പാളയം ഒപ്പം മാറ്റുകാൽ ക്ഷേത്ര സന്നിധി അവിടെയെല്ലാം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിനായി അറുപ രണ്ട് ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അറുപത്തി അഞ്ചോളം സി സി ടി വി ക്യാമറകളും വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി നിരീക്ഷണത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തരത്തിലും ഒരുപക്ഷെ സംഘാടന മികവ് കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലിയായിരിക്കും ഇത്തവണത്തേത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീ പകരുന്നത് നോക്കിയാണ് എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം
രഞ്ജിനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് തമ്പാനൂരിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കാരണം അത്രയും വെയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അടിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ നല്ല കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെയാണ് ആളുകൾ പൊങ്കാല ഇടാനായി ഇല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് പണ്ടാര അടുപ്പിൽ തീ വയ്ക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും പൊങ്കാല ഇടുന്നത് ആരംഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് സർവീസുകൾ അധിക സർവീസുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചത് എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോപ്പുകളിലും നിർത്തിയാണ് എല്ലാവരെയും കയറ്റി എല്ലാ ഭക്തരെയും കയറ്റിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രെയിൻ എത്തുന്നത് എല്ലാ ട്രെയിനുകളും അത് സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ആയാലും ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും എല്ലാവരെയും കയറ്റിയാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനോടൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും നിരവധി പേർ ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിലും പരിസരത്തും ഒക്കെയായി ഈ പൊങ്കാല അടുപ്പുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇരിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളുമൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അത് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ നമുക്ക് പോലീസിൻ്റെ ഒരു സഹകരണം എടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം നമ്മൾ തമ്പാനൂരായതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡും അതുപോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം ഏതാണ്ട് ഒരു പത്തരയോടെ എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പത്തരയോടെ ആറ്റുകാലമ്മയുടെ കഥാര അടുത്ത് തീ കൊളുത്തും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇവരെല്ലാവരും പൊങ്കാല ഇടാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിരവധി പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു രണ്ടും മൂന്നും വരികളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പുകൾ നിരത്തി വെച്ച കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനാവും കാരണം തമ്പാനൂരിൽ വലിയ വീതിയുള്ള റോഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്കും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഒന്നും പോകുന്നതിന് വലിയ തടസ്സമില്ല അത് കൃത്യമായി പോലീസുകാർ ട്രാഫിക് പോലീസുകാർ അത് എന്തായാലും ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ പൊങ്കാല കലങ്ങൾ ദേവിക്ക് മുന്നിൽ നിരന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരാണ്ടിന്റെ വ്രതസാഫല്യമായി അതല്പ സമയത്തിനകം തന്നെ തിളച്ച് തൂകും എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് എന്തായാലും ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണത്ത ദൂരത്തോളം വീഥികളിലും അതുപോലെ തന്നെ കൈവഴികളിലുമെല്ലാം ലക്ഷോപലക്ഷം പേരാണ് പൊങ്കാല ഇടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു രാവിലെ ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ശുദ്ധ പുണ്യാഹത്തോടെ പൊങ്കാല ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകും പത്ത് പതിനഞ്ചിനാണ് അടുപ്പ് വിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടര മണിക്കാണ് പൊങ്കാല നിവേദ്യം കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ദിവ്യയും ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്ന് ആദിരാസ് ഉദാഹരണം നൽകി